Hallo zusammen. Da ist es endlich. Return to Monkey Island. Meine Güte, bin ich gespannt. Ähm, und wir werden natürlich hier gleich sofort ein neues Spiel starten. Aber vorher habe ich gesehen... Also, ich habe es vorhin schon einmal kurz gestartet, aber eigentlich nur, um die Einstellungen soweit zu überprüfen. Ich habe gesehen, vom Hauptmenü aus kommt man ins Sammelalbum und da schauen wir jetzt zuerst einmal rein, bevor es hier gleich... Ach, ich kann es kaum erwarten. Ach, allein schon hier dieser Bildschirm wieder mit dem Aussichtspunkt auf Monkey Island. Das macht richtig Lust. <lacht> so, schauen wir mal rein, schauen wir mal rein. Hey, wanna see my Mighty Pirate Scrapbook? It's filled with my adventures. Ah. <lacht> Ach, Leute, allein die Musik schon, ne? <lacht> Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Okay, kann man hier irgendwas erzählen mir mehr? Ja, hier sehen wir so ein paar nette Zeichnungen. Mighty Pirate Guybrush, Guybrush Threepwood hat hier seine Unterschrift geübt scheinbar. <lacht> That's me. Guybrush Threepwood. Mm -hmm. That's me, Guybrush Threepwood. So weit, so gut. In the old days, you became a pirate by completing three trials to prove your worth. Mm -hmm. Treasure hunting is important for any pirate. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. The test of thievery <laughs> involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. The pirate leaders were in charge of the three trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Guck mal hier, wie niedlich hier mit diesen ganzen Zeichnungen. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Hm. So, das wäre dann das erste Kapitel hier. Vom ersten Spiel. Things took an unexpected turn while I was working on the three trials. Ah, nee, doch nicht. Noch nicht ganz. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. <lacht> Was ist das hier? Das kann man nicht lesen, ne? Oder bin ich zu doof? Nee. Aber die Unterschrift kann man lesen. LeChuck. Da ist er. LeChuck thought he was in love with Elaine. Aha. Uh -huh. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, um, sort of falsified. <lacht> Ja, aber es war ja kein einfaches Schiff. Die Sea Monkey war ja ein Schiff, was sogar schon auf Monkey Island war. I scraped together a crew. Carla, Otis and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. My first ship was the Sea Monkey. Ja. I, I scraped ja, das together a crew. Schon. Carla, ja. Otis okay. and Meathook joined me on. Ha. Punkt geht sogar noch. <lacht> Punkt beendet einen Satz. Okay. Nächste Monkey Seite. Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. <lacht> I. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. <laughs> für die Touristen, klar. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Also, ich meine, dieses Scrapbook, dieses Sammelalbum, man hat es ja schon ähm, gesehen, ausschnittsweise. Aber mein erster Eindruck hier ist auch wieder, also der Stil, das gefällt mir ganz gut. Also wie das hier gezeichnet ist, das gefällt mir gut. Hatte ich den schon? I met an old castaway there. Ach nee. Herman ah. Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. <lacht> ja. We wound up Allerdings. back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church <lacht> just in time to stop the wedding. Or so I thought. Mhm. Mm Eigentlich warst du da ziemlich überflüssig. Yeah, turned out Elaine already had everything under control. Genau. How does she do that? I defeated LeChuck and he basically exploded. <lacht> It was the beginning of something magical. Oh. <lacht> so, das war dann der erste Teil. Uh, these are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Ist hier jetzt der ganze Teil auf einer Seite? 
I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. <laughs> the map to the treasure had been torn into four pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. <laughs> yeah, Schatzsuche, Kartenteile, genau. Elaine always seems to know when I need her. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. <lacht> okay, ja, genau, Voodoo-Puppen haben wir gebastelt. Also, ich glaube, ich muss das gar nicht großartig noch weiter ausführen, als das, was hier erzählt wird, oder? Ich meine, wir kennen das doch alle, oder nicht? Oder guckt das jetzt auch jemand, der die anderen Teile nicht kennt? Das würde mich doch schwer wundern, aber das äh, würde mich echt interessieren. Aber ich glaube schon, insgesamt kann man zumindest von den ersten beiden Teilen das auf jeden Fall voraussetzen. Und angeblich soll ja gleich Return auch an dieser Stelle hier direkt weitergehen. Ich bin sehr gespannt. One time, Elaine got turned into a statue. Well, the Chuck was behind it, of course. That guy never gives up. <laughs> the fact that he turned her into a statue tells me the Chuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. <laughs> I got eaten by a snake. <laughs> I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. Ja, das also Curse of Monkey Island auch ein großartiges Spiel. I got buried alive. <laughs> It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. <laughs> und am Ende. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game set matchmaker. <laughs> Das ist übrigens, ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, auch mit der Beziehung zwischen Elaine und Guybrush, denn Ron Gilbert hat ja schon öfters mal gesagt, also dass die beiden heiraten, wäre jetzt nicht die Art und Weise gewesen, wie er die Geschichte zwischen den beiden weiter erzählt hätte. Hm. Dementsprechend, ja, kann es sein, dass die Beziehung jetzt in dem Teil ein bisschen anders dargestellt wird? Ja, ich weiß es allerdings auch nicht. Er sagte ja auf jeden Fall, dass er jetzt keine Dinge, die jetzt da eingeführt sind, revidiert. Also hier auch das mit den, ja, mit der Eheschließung, das wird wohl jetzt auch in dem Teil so bleiben. Aber mal schauen, mal schauen. This was a great day. Though in retrospect we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Ach, guck mal hier, eine eigene Seite sogar hier für die Hochzeit. <lacht> This is the Daisy we stomped on together. The wedding traditions are weird. Hm. <lacht> It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. <laughs> I wrote a great haiku for the wedding invitation. Ja, dies vor. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Ja, ich will jetzt den Haiku hören. I wrote hören. a great haiku for the wedding invitation. Ach man. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, <laughs> but apparently you do. Ja. Ist das eine Sache? Kann dir Tamandel? I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. <laughs> okay. Oh man, this was that oh, crazy God. time when Chuck teamed up with an Australian <laughs> billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Ah, ja, da will man gar nicht so sehr dran erinnert werden an diesem Teil, aber erzähl mir mehr. <laughs> The ultimate insult wasn't really ultimate or even an insult at all, or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. LeChuck and I battled it out on a grand ja. scale that time. Okay, okay, okay. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Ja, du hattest Spaß dabei, da wenigstens einer. <laughs> Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I had to wear a hook for a while. It came in handy. <laughs> handy, haha. <laughs> Elaine wasn't fooled by LeChuck's human form any more than I was. I should have trusted her more. Morgan LeFlay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. The death card doesn't usually represent literal physical death. Except when it does. Mm -hmm. I went on trial for my life on four separate charges. I defended myself, of course. Love did win out in the end. 
Tales of Monkey Island, muss ich sagen, ein unterschätzter Teil dieser Spieleserie. Ich habe es ja letztes Jahr, ist das jetzt ein Jahr her? Zwei Jahre schon? Keine Ahnung. Habe ich es ja nochmal gespielt. Also, erstaunlich gut. Hatte ich gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich glaube wirklich, ja, äh, unterschätzt von vielen. So, wie geht's denn jetzt noch weiter? Oh, here's that Voodoo Doll from the end of my Big Whoop Adventure. Huh, I defeated the Chuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Okay, ja, an der Stelle soll es ja gleich weitergehen, wie schon gesagt. I defeated the Chuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Mm, okay. Was kommt jetzt noch? <lacht> Notiz an mich selbst. Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Na gut. <lacht> So, damit dürften wir jetzt ja alle auf Stand sein. Und ach du meine Güte, ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Jetzt freue ich mich erstmal auf ein Intro. Ich freue mich auf die Musik und ich freue mich auf die Credits. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Also, schauen wir mal. Ha, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ah, äh, vorher noch eine Entscheidung. Ah ja, einfacher Modus, die ganze Geschichte und der ganze Spaß aber mit gelegentlichen Rätseln für die viel beschäftigten Spieler. Oder schwerer Modus, mehr Rätsel, schwerere Rätsel, einfach affenstark. Für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Ja, die Entscheidung fällt nicht schwer. Bis gleich. Auftakt. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, all right, I promise. Anything, just put my leg back on. Hey, you kids, you're not supposed to be in here. <laughs> <laughs> What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. <laughs> yeah! <laughs> Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry. <laughs> I found him. <laughs> <laughs> um, come okay. on. Let's go. Let's pretend I have powers that make lightning <laughs> come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys. Could you stop following us? It's creepy. <laughs> yes, yes sir. sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. <laughs> okay. Noch kein Intro. Es geht direkt los. Ach du meine Güte. Jetzt muss ich erstmal mein Grinsen irgendwie. I a scurvy dog that was bigger than my head. Ja, ja. Jetzt muss ich erstmal mit meinen Grinsen hier unter Kontrolle bringen. Ach du meine Güte. Ah. Ich hatte es in dem Video von gestern, also mit den kurzen Vorbemerkungen, schon angedeutet. Ich bin hier echt Fanboy. Huh. Was habe ich denn dabei? Eine To-Do-Liste. Scurvy Dogs kaufen. Okay. Die To-Do-Liste des mächtigen Piraten Junior. Ah. Chucky hat gute Ideen. Oh. Ich weiß gar nicht, wo fange ich denn an? Chucky Fessel? Some places you go have dogs with inside. Jetzt unterhalten wir uns erstmal mit Chucky, unserem Bruder hier. What should hier. we do next? We gotta get scurvy dogs. So. I, I can't believe you never had one. Können wir denn, können wir denn hier die, diese Let's große Lektüre? Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah. Okay. Let's get scurvy dogs instead. Ja, ich, ja, ja, ja habe ich verstanden. Aber natürlich werde ich jetzt erstmal hier den ganzen Rest mir anschauen. Ist doch klar. Huch. This would be great for Apple Bobby. So. Und ich muss mal sagen, erster Eindruck vom Grafikstil jetzt auch gefällt mir. 
Ich hatte echt ein bisschen Bauchschmerzen. Mir war das am Anfang auch nicht klar, gerade in Screenshots. Aber wenn ich gucke, was hier so im Hintergrund so los ist, die Bewegung, die Animationen, doch. Ich glaube, damit werde ich sehr gut leben können mit dem Grafikstil. Sehr, sehr gut. Exhibit removed. Aww. Chucky fesseln sollen wir machen. Hey, Geht das denn? Uh, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Okay, okay, ich sehe schon. Wir brauchen dringend ein paar scurvy dogs. Können wir vorher uns noch mal die Hände waschen? It's locked. Maybe one of the shops has a key. <lacht> Was steht denn hier? Scurvy Dogs. Don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. <lacht> Jawohl. Ja, ein paar Scurvy Dogs besorgen machen wir gleich, ne? Erstmal gucken wir, ob Stan hier hinten seinen Laden noch hat. Herum, herum einwandern. Hey, Chucky, get ready to run. Hm. I guess they don't like visitors. <lacht> Let's go next door and get Scurvy Dogs. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Um. Was? Jetzt habe ich dich unterbrochen. Was? Ja, okay. Okay, okay, okay. Die gibt's da vorne, ne? So, hier hatte doch Stan seinen weiter weg von leckeren Scurvy Dogs. Ich fürchte, da können wir noch nicht lang, oder? Ja, okay. Habe ich jetzt alles gemacht? Das Fass haben wir noch nicht überprüft. Aber das ist ähnlich bestückt wie das andere. Guten Tag. <lacht> ja gut. Dann wollen wir mal. So. Ah. Wow, sieh dir diese Brille an. Den Typ hinter dem Tresen nach Dingen fragen. Wie viel kosten Scurvy Dogs? Ein paar Scurvy Dogs bestellen. Hühnerfußpommes. Lecker. Hm. Was haben wir hier? Ein Zettel. It says Return outhouse key when finished, or else. Okay, ist das der Schlüssel vom Klo? They put it on a leg to keep you from walking off with it. <lacht> I want to see two scurvy dogs at the same time. Ja gut, erstmal schauen wir uns hier die Brille an. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. <lacht> <lacht> you kids better have money. Uh, yeah. We've got all kinds of money. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, Geld hatten wir jetzt noch nicht, ne? Schauen wir mal. <lacht> Wie schön hier auch mit den toten Köpfen am Anfang hier der, der Dialogzeilen. Das war im englischsprachigen Original vom zweiten Teil auch so. Oder im ersten? Ich weiß es nicht. Im Deutschen war das nie so, aber im Englischen. Da waren auch immer so kleine Totenköpfe vor der Dialogzeile beim Auswahlmenü. Schön, dass sie das auch wieder eingebaut haben. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of eight, that's money that grown-ups use. I know what a piece of eight is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. <lacht> Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? <lacht> Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. <laughs> I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. <laughs> Okay, kann ich jetzt den Schlü Schlüssel einfach... Mhm. Können wir hier noch was tun? Einen Grog bestellen. Aha. Can we get a mug of grog, please? Grogs for grown -ups. Mhm. Beat it. Na gut. How much did you say grog is? I told you, Grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Und hier diese leckeren Pommes. How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are two pieces of eight. Na gut. 
Also ohne Kleingeld geht das wohl nicht. Chucky hat gute Ideen. Was schlägt er jetzt vor? Aufs Klo gehen, ne? Okay, okay, okay. Maybe. Ah. Doppelklick kann ich sprinten. Okay. Auch gut zu wissen. So. Hier hat sich jetzt eine Münze finden. Genau. Schlüssel fürs Blumps Klo haben wir schon. Dann können wir jetzt... Oh, halt. Was denn was? Den Schlüssel zum Blumps Klo untersuchen. Ja, dann machen wir mal. Good. You unlocked it. Aha, ein kleines Metallding. It isn't a piece of eight, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's Alles klar. It's like a fake coin. Alles klar. Da denken wir doch erstmal drüber nach. I thought it was a piece of eight at first. <lacht> it looks just like a piece of eight. Also das mit dem Kontextmenü ist auch ganz nett, ne? Habe ich so in der Form tatsächlich auch noch nie gesehen. A fake coin is almost as good as a real coin. Jo. Am Schlamm riechen. Mm. Uh, what is this stuff? It smells the same as a toilet. Hm. Ja, äh, ist hier im Klo vielleicht noch was Nettes? Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Ugh. Keine Münze. Gross. Gross. Gross, gross, gross. I don't see any coins and I'm not putting my hands in that. Kann ich hier diese Münze vielleicht? Nee. Geht gar nicht. Wird gar nicht. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? <lacht> okay. Na gut. Jetzt müssen wir die wahrscheinlich irgendwie fälschen, irgendwie golden anpinseln oder so. Kann ich das vielleicht hier in dem Fass? Nee. Kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht weg, ne? Nee. Dann gehen wir spielen. Okay, okay, okay. Ja, jetzt wollte ich nur noch mal kurz, aber hier durch die Tür wollten wir nicht noch mal... Ja gut, mal gucken, ob wir mit dem... Okay. So, mein Herr. Ach cool, klappt einfach so. Mmm, lecker. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Mmm. So good. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Ach du meine Güte, ich bin so gespannt, wie sie das jetzt hier gleich auflösen. Ah. I can stand on my head without using my hands. Das ist schön. Lass uns jetzt in diese Richtung gehen. Also wie sie das jetzt hier auflösen, also natürlich weiß man, dass wir nachher ja noch der große Guybrush wieder werden. Ich bin, ich bin so gespannt. Das ist mein Freund D. Hey D. Hey Chucky, what are you jerk faces up to? We just hm. got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, Sidheads. Haha, <lacht> guck mal da hinten. Wenn das nicht hier ist, bitte. <lacht> Mit Johann. Ach. Es ist halt eindeutig Booty Island, ne? Ach, klasse. <lacht> so, was haben wir denn jetzt hier? Oh. Okay, eine Menge zu tun. Herumalbern und erkunden, den Anker ansehen. Chucky in einem Rennen schlagen, die Ente füttern, etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein vierblättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen und unsere echten Eltern finden. Eieiei, haben wir ja doch einiges zu tun. Ja komm, fangen wir doch an mit dem Rennen, wenn wir doch schon mal hier sind. Hey Chucky, want a race? You're on. I'll officiate. <lacht> Three, two, one, go! Ah! Chucky wins! Ach, okay. 
Ist das, so eine Art, ist das jetzt hier so ein Tutorial? Mit Doppelklick bin ich nämlich schneller. Ja! Haha! Haha! Supi! So, hätten wir das schon mal erledigt? Den Anker ansehen. Ach so, ja, hier. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat. Shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting. Where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different mm -hmm, angles to mm -hmm. make it twist on the way down for mm -hmm. the same reason. Most anchors these days are made of iron and you have to recast them like twice a year because they rust. <laughs> About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. Uh -huh. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word Nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. <lacht> okay. The more you know. <lacht> so. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Ja, genau. Das machen wir gleich als nächstes. Ente füttern. Soße. Schwertkampf. Okay, okay, okay. Gut. Hm. Also, ich muss sagen, der erste Eindruck ist schon wirklich sehr schön. Ich muss wirklich, ich hatte mehr Sorgen, was die Grafik angeht. Ehrlich. Denn, äh, wie gesagt, mir selber hatte es auch nicht so gefallen auf den Screenshots und den ersten kleinen Ausschnitten. Aber das hier, ich finde es wirklich schön. Mir gefällt es richtig gut bis jetzt. <lacht> Aber, wie gesagt, als kleiner Fanboy wäre es auch schwer, mich zu enttäuschen. <lacht> okay. Aber ich denke, das soweit erstmal für heute. Wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich äh, werde auf jeden Fall noch ein paar Folgen heute aufnehmen, sodass die nächsten Tage auch wirklich noch was kommt. Ja, das ist sehr gut. Man kann nie genug Backenzähne haben. Also, in äh, diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen für heute und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao.